আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দিগন্ত রাউন্ড টেবিল অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু স্টুডিওতে আজ আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং আরও উপস্থিত রয়েছেন সাংবাদিক নেতা বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি দিগন্ত স্টুডিওতে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা রাউন্ড টেবিলের অবশিষ্ট রাউন্ডে আছেন আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে অথবা আপনারা মতামত পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো জিমেইল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করব সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে প্রথমেই আমি আসতে চাই অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন আপনার কাছে এই যে বর্তমানে বিশেষ করে জামাতের নায়বে আমির মাওলানা দেলোর হোসেন সাঈদীর রায় ঘোষণার পরপরই সারা দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশের গুলিতে বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছে এবং অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং সেই যে একটি সংঘর্ষ বা সাংঘর্ষিক অবস্থা এখনও চলছে পুরো বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখেন আদালত একটা রায় দিয়েছে এবং রায় সম্বন্ধে আমি বারবার বলেছি যে বর্তমান ট্রাইব্যুনালের উপরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং আমাদের দেশেও আস্থার অভাব রয়েছে এবং তার নাম দিয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আমাদের একজন সিনিয়র আইনজীবী বলেছেন আন্তর্জাতিক নাম ছাড়া এটা কোনো অন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিষয় নাই পৃথিবীতে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস এবার সেখানে জাতিসংঘ ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালস গঠিত গঠন করেছে আমরা দেখলাম একটা রায় হল আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো এটা আদালত সরকার কর্তৃক গঠিত আদালত সরকারের নিয়োগ নিয়োগকৃত প্রসিকিউটর সরকারের নিয়োগকৃত বিচারক রায় দেওয়ার পরে হঠাৎ করে শাহবারে শাহবাগের নাটক আসলো ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই অথচ আমরা দেখেছি এই আওয়ামী লীগ সরকার এই যাদেরকে আজকে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার চালাচ্ছেন তাদের সঙ্গে কিন্তু অতীতে বিএনপির সঙ্গে একই মাঠে নেমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছে সে যাই হোক যুদ্ধ অপরাধীর বিচার আমরাও চাই কিন্তু আমরা চাই না এই বিচারকে এই বিচারের নামে একটা সহিংসতা হোক এবং রাজনৈতিক সেখানে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের ভূমিকা আসুক আজকে বিচারের পর সাইদি সাহেবকে ফাঁসি দেওয়ার পরে সারা বাংলাদেশে পুলিশ যে নির্যাতন করেছে আপনার ল ল এনফোর্সিং অথরিটি যেভাবে এদেশের নাগরিককে হত্যা করেছে নির্যাতন করেছে একটা সভ্য বড় বড় সমাজ তা হতে পারে কি না আমার সন্দেহ আপনার দেখুন এই ফটোটি একটি মৃত ব্যক্তি তা একটি তাকে কি একজন লোককে হাত করা পড়ানো হয়েছে ধরার পরে কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এই পুলিশ প্রশাসন এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমার কৃষকের রক্ত আমার রক্তের পয়সা দিয়ে তাদেরকে বেতন ভাতা দেওয়া হয় তার পরও একজন নাগরিককে হাত করা অবস্থায় যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছে সেটা কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না হত্যা দেখুন একটি লোককে আমরা মুসলমান একটা মৃত ব্যক্তিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এটা তো কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না মির্জা আমাদের মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব বলেছেন ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড আমি তার সঙ্গে যোগ করে বলতে চাই এটা ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বচিত হত্যাকাণ্ড 
এভাবে চলতে পারে না চলতে দেওয়া উচিত হবে না আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই সাংবাদিকরা অনেক বিষয় অনেক ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করে থাকেন অনেক বিষয় খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন সাংবাদিকরা যে কেন ঘটনাগুলো ঘটছে তো পুলিশ তারা আমাদেরই কারণা করো ভাই আমাদেরই বন্ধু আমাদেরই আত্মীয় স্বজন তো পুলিশ এই যে ভাবে যে ছবিগুলো ছাড় দেখালেন এবং গত কয়েকদিন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে যা দেখা গেল পুলিশের যে এই আচরণ এটা কেন কি এর পিছনে কারণ থাকতে পারে এইভাবে ধন্যবাদ আপনাকে মাহব ভাই বলেছে আমি পুলিশের আচরণ আগে ঘটনাটা যেখান দিয়ে উৎপত্তি সেখানে একটু যেতে চাই মাওলানা আল্লামা দেলহার হোসেন সাইদির ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল যে ট্রাইব্যুনালের সম্পর্কে মাহব ভাই বলেছেন যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এমনকি শাহবাগের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়নি যখন কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন দিল তখন মানি না আর যখন সাইদি সাহার ফাঁসি দিল তখন উল্লাস মানি 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 তার মানে শাহবাগ ফাঁসি দিতে বললেন কোর্টও ফাঁসি দিয়ে দিলেন বিষয়টা এমন দাঁড়িয়ে গেল আমি একটু আসতে চাই যে দেলোয়ার হোসেন সাহেব সাহেব অপরাধটা কী এখানে দুইটি বিষয়ে তারা আমলে নিয়েছে বৃষ্টির বিষয়ে বারোটি তারা বাতিল করে দিয়েছে আটটি তারা আমলে নিয়েছে আটটির মধ্যে ছয়টিতে তারা কোনো শাস্তি দেয়নি দুইটিতে তারা শাস্তি দিয়েছে এখন এই দুইটি ঘটনা কার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে পরিষ্কার ভাষায় ওখানে আছে সেখানে আছে দেলোয়ার হোসেন শিকদার ওরফে ডেলু শিকদার নামে একজন রাজাকার ছিলেন কুখ্যাত রাজাকার ওই এলাকায় তিনি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন এটা বুঝতে হবে দেলোয়ার হোসেন শিকদার ওরফে দেলু শিকদার তার বাবার নাম হইল রসুল শিকদার তিনি বিশাবালী এবং ইব্রাহিম কুটি হত্যা মামলায় জড়িত এখন এখানে কি হলো এই কুখ্যাত রাজাকারের নাম এসে বলো সাইদ হিসাবের ক্ষেত্রে তার বাবার নাম কি দেলোয়ার হোসেন সাইদি ইউসুফ সাইদি দেখেন এখানে কিন্তু নামে কোনো মিল নাই এবং ঘটনায় শুধু এখানেই শেষ নয় অশোক হোসেন বললেন জুন উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের পরে এই দেলোয়ার হোসেন সাইদি ওই ওই দেলু শিকদার তারা বলতেছেন আবার বলতেছেন এই যে দেলু শিকদারকে দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাজিয়ে দিল তারা দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে দেলু শিকদার বানিয়ে দিল কিন্তু কোনো সাক্ষী প্রমাণ কিন্তু সেভাবে নেই তারপরও আবার বলতেছেন প্রশুক হোসেনই যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরে গিয়ে আপনার যশোরের 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 ছিলেন এবং যশোরের রসনালী বাড়িতে ছিলেন এখন রসনালী রসনালী বাড়িতে যে ছিলেন প্রচুর কিছু কিন্তু তারা কেউ আবার সাক্ষী বানান নেই এখন ডিফেন্স লয়ার সাইদ হিসাবে যারা লয়ার তারা তাকে সাক্ষী তিনি বলছেন আইসা যে দেখেন উনি আমার বাড়িতে ছিলেন কখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আমার বাড়িতে ছিলেন তার মানে এই ঘটনাটি ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের ওই মে মাসে উনিশশো একুশ সালে মে মাসের ঘটনা দিয়ে অন্যদের দুটি মামলা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মে মাসের ঘটনা যেখানে তাকে ফাঁসাচ্ছে অথচ সেই লোকটি আইসা রসনালী সাহেব সাক্ষী দিলেন সাইদি সাহেব আমার বাড়িতে ছিলেন জুলাই মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই সাক্ষীকে যদি আদালত আমলে নেয় গোটা মামলাটি কিন্তু এখানে শেষ তাহলে একদিকে আপনি আইনি বিষয়ে উত্থাপন করেছেন আমি স্যারের মতামত একটু নিয়ে নিতে চাই যে পয়েন্টটা উল্লেখ করেছেন কমান্ডার পারের হাটের যে ঘটনা যে জায়গাটি হলো পারের হাট যেখানে ঘটনাস্থল সে পারের হাটের কমান্ডার খায়রুল আলম আইসা বলতেছে ক্যাম্প কমান্ডার যেখানে ঘটনাটি ঘটিত হয়েছে সে খায়রুল আলম সাইদ হিসাবের পক্ষে চাকরি দিয়েছে ইনি এইসব ঘটনার সাথে কোনো জড়িত ছিলেন না এবং তিনি রাজাঘাট ছিলেন না আচ্ছা তারপরে আপনার নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের টোয়াইসি সাব সেক্টর কমান্ডারের টোয়াইসি বিখ্যাত প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম তালুকদার তিনি এসে বলেছেন সাইদি সাহেব কোনো রাজাকার বা আলবদর কিছুই তিনি ছিলেন না এবং শুধু এখানে শেষ নয় আপনি দেখেন সাইদি সাহেব পরপর দুইবার তিনবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন দুইবার তিনি বিজয়ী হয়েছেন এই শেষবার তিনি পরাজিত হয়েছেন এই তিনবারে তার প্রতিপক্ষ কেউ কিন্তু তার বিরুদ্ধে রাজাকার আলবদর ছিলেন একটি অভিযোগও তোলেন নাই কারণ তো ওই এলাকা কিন্তু নির্বাচন করেছেন আজকে চল্লিশ বছর পরে আপনি তুলছেন তাহলে তার প্রতিপক্ষের আগে তুলতে পারতেন এই ঘটনাগুলি তিনি এলাকায় কি এই ধরনের ঘটনা যিনি কুখ্যাত দেল্লা রাজাকারের ঘটনা যদি সাইদ হিসাব করতেন তাহলে কি তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারতেন 
উনি কি নির্বাচন করতে পারতেন তিনবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে দুইবার যে লোকটি বিজয়ী হইলেন তার প্রতিপক্ষ কেউ ওই অভিযোগটি তুললেন না অপর দিকে প্রখ্যাত কমান্ডার না এবং পারহাটের যে ক্যাম্প কমান্ডার যেই ক্যাম্পের ঘটনাটি ঘটলো তিনি এসে বলতেছেন যে না এখানে কোনো এরকম ঘটনা উনি ঘটেন না উনি যদি ছিলেন না এবং এই বেলারুসন সাইদি নামে কোনো রাজাগার কিন্তু কোথায় খাতা পত্র নাই আছে দেল্ল রাজাগার ওই যে যার বাপের নাম হলো রসুল সিকদার সেই রসুল সিকদার আর দেল্লার সিকদারের সাথে আপনি মিলিয়ে দিচ্ছেন সাইদ হিসাবের ওই অভিযোগটা ওখানে নিয়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন সেটাও ঠিক না মজার ব্যাপার হলো ট্রাইব্যুনাল যে রায়টা দিলেন এই যে কোনো ঘটনায় যে তিনি বলছেন ট্রাইব্যুনাল রায়ে বললেন এই পয়েন্টে আসি একটা ফোন নিয়ে নিন একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে লাইনে আছেন প্রিয় দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ইউনুস নাটোর থেকে বলছিলাম এই জামাত শিবিরের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের পুলিশ গুলি চালাচ্ছে কিছু সংখ্যক মিডিয়া একে তাণ্ডব বলছে এতে কি ওই মিডিয়াগুলোর বিবেক দোষিত হয় না এই ব্যাপারে আমি খন্দকার মাহমুদ স্যারের মতামত জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ যে যে পয়েন্টে বলছিলেন রায়ে বললেন যে মুফিদ এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী অথচ প্রসিকিউশন যে সাক্ষী উপস্থাপন করেছে মুফিদ কিন্তু সেখানে প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না প্রসিকিউশন নিজেও বলেন না মুফিদ প্রত্যক্ষ সাক্ষী অথচ রায়ে বিচারক বলতেছেন তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী তার মানে এই রায়টি কি রায় আমাদের বুঝতে কিন্তু আর বাকি থাকে না যেখানে দেল্লা সিকদার আর দেলা রসুল সাইদি এক নয় যেখানে তার যে ওই ঘটনার সময় তার অবস্থান যে রসনালি বাড়িতে তিনি এসে নিজে সাক্ষী দিয়ে গেছেন এবং আপনারা জানেন যে একজন সাক্ষী তার ভাইয়ের যে মৃত্যু ঘটনা যেটা দিয়েছে যে ঘটনাটি তিনি তার ভাই যে হত্যাকাণ্ডে সাইদ হিসাব জড়িত নয় তিনি কিন্তু সেখানে এসেছিলেন শুক্রঞ্জন মালিক শুক্রঞ্জন মালিকে আদালতে ঢুকার আগেই তাকে তুলে নেওয়া হলো আপনি জানেন তারপরে যে আরেকটি হত্যা মামলা যে তার স্ত্রী তার নামে যে এখানে যে মামলাটি করা হয়েছে যে উনিশশো বাহাত্তর সালে যে এজারটি দায়ের করা হয়েছে সেখানে কিন্তু সেই এজারে সাইদিন ইব্রাহিম কুটি মামলা যেটা সেখানে কিন্তু এজারে সাইদ হিসাবে নামিন হলো তাহলে একদিকে শুক্রঞ্জন মালিক এসে সাক্ষাৎ দিতে পারলেন না তাকে আপনার সাক্ষাৎ দিতে দিলেন না আর দিকে ওই যে ইব্রাহিম কুটি মামলায় তিনি এজারই তার নাম নাই আর প্রধান কথা হইল তিনি তো দেল্লা দেলু দেলু সিকদার না বা দেল্লা সিকদার না তিনি হলেন সাইদি সাইদ দেলা রসুন সাইদি শুধু দেলা রসুন সাইদিকে এই দেলু সিকদারকে দেলা রসুন সাইদি বানিয়ে দিয়ে আর যেখানে তার এজাহারি মামলার কোনো তার আসামি ছিলেন না যেখানে পত্র কোনো সাক্ষী নেয় যেখানে শুক্রঞ্জন বালি সাক্ষী দিতে পারলেন না সেই দুটি ঘটনাকে নিয়ে যেই পানিশমেন্টটা তাকে দেওয়া হলো এটা কতটা ন্যায় বিচার হয়েছে আমি জানি না আমি যেখানে বলবো আমি বলবো যে একে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোর্ট মনে যাই থাকো যেখানে শাহবাগ বলছে ফাঁসি ছাড়া আমরা আর কিছু মানি না তাহলে আপনি ফাঁসি দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাহলে কি আপনি তাদের রায় তাদের রায় কি বলতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রী তো শপথ ভঙ্গ করেছে আমি বলবো তিনি কি করে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন যে আদালত শুধু আইনের দিকে তাকিয়ে না শাহবাগের দিকে একটু তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের এত বড় পদে আসীন হয়ে শপথ নেওয়ার পরে তিনি আইনের রক্ষক আইনকে হেফাজত করা ওনার দায়িত্ব তিনি কিন্তু এই কথা বলতে পারেন না এইটা আমাদের দেশের আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা এবং তিনি নিজেই আমি মনে করি এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আইনের প্রতি অসদ্ধা দেখিয়েছে কারণ প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সকল প্রধানমন্ত্রী একটি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধানমন্ত্রী আজকে ঘটনাকে যদি আপনি দেখেন এর আগে আমাদের আমাদের কি কামাল ওই যে আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন সুলতানা কামাল তিনি নিজে কিন্তু এর আগে বলেছেন জোর করে যদি কোনো রায় না হয় সেই রায় কখনো সুফল বয়ে আনবে না আজকে কিন্তু জোর করে সেই রায়টি নেওয়া হয়েছে সুতরাং আজকে আপনি দেখেন মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প কমান্ডার সাব কমান্ডাররা যা বলেছে এবং সাক্ষী প্রমাণে যেটা দেখা যায় যে পরপর তিনি তিনবার নির্বাচন করলেন দুইবার বিজয়ী হইলেন কখনো ওনার বিরুদ্ধে আদালত না হঠাৎ করে উনি দেল্ল রাজাকার সাইদ হিসাব দেল্ল রাজাকার হয়ে গেলেন এবং ওনার বিরুদ্ধে ফাঁসি আদেশ হয়ে গেল আচ্ছা একটু একটু স্যারের কাছে যাই মামলার কন্টেন্ট নিয়ে অনেক কথা বলেছেন অনেকটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মামলাটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য স্যার এই পয়েন্টে আপনি যদি কিছু বলতেন দেখেন আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে বিচার ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা আমি কয়েকদিন পূর্বেও বলেছি ওই শাহবাগের ওই স্লোগানের পরে ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই তার আগে কিন্তু আর একটি ঘটনা আমরা দেখেছি সে ঘটনাটা হলো এই ছাত্রশ্রী ঢাকা রাজপথে বিরাট মিছিল করেছিল এবং সেখানে পুলিশের কোনো বাধা ছিল না এবং রজনীগন্ধাও 
পুলিশকে দেওয়া হয়েছে পুলিশ হেসে খুশে সেই তাদের কাছ থেকে রজনীগন্ধাও দিয়েছে হঠাৎ করে দেখা গেল যে আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন দেওয়া হলো এই কারণে কিন্তু বাজারে একটা কথা চালু আছে যে হয়তো বা আদের কাদের মোল্লাকে একটা লঘু পানিশমেন্ট সাজা দিয়ে সরকার একটা প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রেখেছেন জামাতকে আঠারো দলের জাতীয়বাদী শক্তি থেকে পৃথক করার জন্য এর তো একটা ব্যাপার রয়েছে আর আমার এক ভাই যে প্রশ্ন করলেন পুলিশের এই তাণ্ডব এই পুলিশের তাণ্ডব কেন আজকে আমরা দেখেছি শাহবাগ থেকে যখন প্রশাসন বের হয় মিছিল বের হয় এবং আমাদের ছাত্রলীগ যুবলীগ যখন প্রশাসন বের করেন পুলিশ তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যান আর অপর ক্ষেত্রে এটি গণতান্ত্রিক সরকার যে কোনো মিছিল বের করুক পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সরাসরি গুলি করে এটা তো কোনো সভ্য দেশে হতে পারে না আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা গুলি মাথায় লেগেছে অথবা বুকে লেগেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ যে হিংস্র কার্যাবলী করছে এর পিছনে এর দায়ের দায়িত্ব এই বর্তমান সরকার কি একসময় নিতে হবে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আজকে যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে আছেন তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে অতীতে সরকারগুলো তাদেরকে ব্যবহার করে যে সব কর্মকাণ্ড করেছেন যেটা আইন সঙ্গত ছিল না বলে বলা হয় তাদের তিনজন আইজি কিন্তু আজকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তা আজকে আমার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে ধরনের কর্মকাণ্ড করেছে এটা দেশের নাগরিকদের উপরে যে হিংসাত্মক কাজকর্ম করেছেন এর প্রতিফল হয়তো বা তাদের একদিন ভোগ করতে হবে স্যার আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করছি যে জনগণের যান মাল লক্ষা রক্ষার দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তার অর্থ না উস্কান দিয়ে তারা মানুষকে উশৃঙ্খল করে দেবে আর একটা জিনিস আপনি দেখেন শেষ করতে চাচ্ছি আপনার দেখেন গাড়িতে আগুন দিচ্ছে এক কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক নাই গাড়িতে ডিপ দিয়ে আগুন দিচ্ছে তারপরে তারা এসে হাজির হয় সেক্ষেত্রে যদি জনমানে সন্দেহ আসে যখন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেশ দিয়েছেন যে আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থাকার সত্ত্বেও ছাত্রলীগ যুবলীগদেরকে মাঠে নেমে এই প্রতিরোধ করতে চলছেন এবং তারাই যদি আজকে নির্বিভাগে আগুন দিয়ে জন গাড়ি ভাঙচুর করে সব দায় দায়িত্ব যারা মিছিল করছেন তাদের ঘরে চাপাতে চান সেটাও তো হতে পারে অতএব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যা কিছুই করুক না কেন এর দায়ের দায়িত্ব বর্তমান সরকারকে নিতে হবে এবং আমরা চাই না যে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হোক যেখানে বাংলাদেশে একটা গণ বিস্ফোরণ হবে এবং সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু কারো রক্ষা নাই আমার দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত ধী সুস্থ একজন নেত্রী তিনি মনের ক্ষোপে যখন উনি সিঙ্গাপুর থেকে আসলেন চিকিৎসা শেষ করে উনি ফুলের শুভেচ্ছা নেননি তিনি ক্ষোভে দুঃখে বলেছেন যেখানে মানুষকে পাখির মতো হত্যা করা হয় সে দেশে ফুলের শুভেচ্ছা আমি নিতে চাচ্ছি না তা আজকে তিনি যে প্রোগ্রামটা করেছেন যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন হয়তো বা অনেকেই মনে করবেন যে উনি এর চেয়ে আরও কঠিন একটা কিছু প্রোগ্রাম দিতে পারতেন কিন্তু উনি কিন্তু আপোষীন নেত্রী যদি তার ডাকে আঠারো দলের দল মাঠে নামে তখন কিন্তু মাঠ থেকে ফিরবেন না সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সরকারকে আমরা চাই আর সহিংস পথে না গিয়ে গণতান্ত্রিক পথে আসুন এটা নির্বাচন দিয়ে 
নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদায় নিন এই পুলিশ দিয়ে অনেক শৈল শাসক আমরা আয়ুব খান দেখেছি আমরা এহা খান দেখেছি অনেক শৈল শাসক আমরা দেখেছি কিন্তু পুলিশকে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে মানুষের উপরে জুলুম করে মামলা দিয়ে হামলা করে ক্ষমতায় থাকা যায় না অতীত থাকে থাকতে পারেন নি কেউ আপনারাও থাকতে পারবেন না তা আসুন আমরা ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বর্তমান সরকার বিদায় নেবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস নতুবা দেশে যে ভয়াবহ সংকট পড়ে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু শেষ হবে না আপনি যদি মনে করেন এক মিনিট আপনি যদি মনে করেন যে আপনাদের সমস্ত দুঃশাসন আপনাদের দুর্নীতি আপনাদের হিংস আচরণ এবং পদ্মা সেতুতে আপনারা যা করেছেন আপনারা এই শাহবাগে নূতন প্রজন্মের নামে এই স্লোগান দিয়ে তা থেকে মানুষকে ভিন্ন পথে নেবেন সেটা হবে না যদি ষোলো কোটি মানুষ কিন্তু তারা নীরবে সব কিছু দেখছেন এবং তারা কিন্তু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে দেওয়ালে লিখন আপনাদের পড়তে হবে যদি না পড়েন তার ফলাফল সবাইকে আমাদের ভোগ করতে হবে জি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে প্রিয় দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আলমগীর গোপালগঞ্জ থেকে বলছি জি বলেন খন্দকর মাহবুব সাহেবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু সময় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ করেছিলেন চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন তিনি নিজে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই সময় হচ্ছে যে অধ্যাপক গোলাম আজম সাইদি নিজামী মুজাহিদ কামরুজ্জামান আব্দুল কাদের মোল্লা ইনারা কি সেই সময় যুদ্ধ করেছে তালিকায় ছিলেন सामरिक बाहन के जरा मा बन इज्जत नष्ट कर हत्या कर चिन्हित युद्धअपराधी हिसाब से বিচার করার জন্য আজকের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে দিলাম তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই হোক যে কোনো কারণই হোক এই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তারাই কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আজকে তারপর দালাল আইন হয়েছিল বত্রিশ হাজার লোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদেরকে দুই দুইবার आवामी लीग सरकार क्षमा दिए मात्र चार्टि अपराध छो जीट खून धर्षण एवं अग्निसंज राष्ट्रद्रोही क्योंकि परवर्ती पर्या उन्नीसश पचात्तर सन एक डिसेम्बर हमारे विचारपति आबू आबू सदात साहेम साहेब क्षमा दिए गई जदि सत्यिकार राजनैतिक उद्देश्य विन अवस्था যদি তারা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে চায় আমাকে আমি আবার তাদের প্রসিকিউটার হতে রাখছি কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য কারণে যে বিচারের নামে যে খেলা হচ্ছে বিচারকে যে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে সমস্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যার কোনো স্বীকৃতি নাই সে বিচার প্রহসনে বিচার হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং দেশীয় পর্যায়ে এটা গ্রহণযোগ্য হবে দর্শকের প্রশ্ন ছিল গোলাম আজ মতিউর রহমান নিজামি না এরা কিন্তু কখন কেউ আমাদের ওই সময় কেউ আসামি ছিলেন না আসামি ছিলেন সাইজ রহমান আসামি ছিলেন ফজল কাদের চৌধুরী আসামি ছিলেন খান এসবুর এদের আসামি ছিলেন সৈয়দ আজিজুল হক এদেরকে সবাইকে সাধারণ ক্ষমা দিয়ে স্যার বত্রিশ হাজারের মধ্যেও ছিলেন না না ছিলেন না এদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে আপনার সাধারণ ক্ষমা করে স্যার আমরা একটা বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরবো প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরছি দিগন্ত রাউন্ড টেবিল অনুষ্ঠানে ভালো 
ডাচ বাংলা মোবাইল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছিলাম তখন থেকে ওই টুকুরা সঞ্চয় করি সঞ্চয় না থাকলে আয়ের কোন দাম নাই বাপের আছে অনেক ছেলে বৈশাখায় दृष्टि जदुर रूपचार चाय अभिजा दर्शक बिरतर पर स्वागत जाना दिगंत राउंड टेबल अनुष्ठान संग थार्यवाद गाजी भाई अपना एक आसते चाहिए अपन का ये पुलिस गुली अनेक निहत हल ये जमन समालोचना रही है पशापाशी पुलिस लाठीपेटा अनेकधर हामलारों शिकार होने से समालोचना आशापाशी सरकार पक्ष बला हे पुलिस आत्मरक्षा करार अधिकार रही है तो सांबा के विश्लेषण मन थे अपनर जो अबजार्भेशन पर्यवेक्षण से आलोक एक विज्ञ आईनज्ञ हमार बड़ भाई फांसी तर नाम राय आसलो ना क्यों हमें जो ये बोली कि बोलें अपनी और सर्वशेष कथा हलो जशोर बागारपाड़ा रसन आल बाड़ी वही घटना सब उपस्थित थार पर रसन आल सी देवर पर राजाकारे मारा गेसे से प्रमाण हार पर कैम्प कैमेंडर बोलार पर विख्यात मुक्तिजोधारा बोलार पर सदी सहर फाँसी देवर को जुक्तिकता से एबारमें आसी सहिंसता क्यों पुलिस बार बार क्योंकि अनेक बार बोले जे हमारा प्रथम देखल कहे मीडिया तोलपाड़ कर फिलल जो जमार शिविर हमला कर जमार शिविर हमला कर तक बोलार चेषा कर जमार शिविर के तर स्वाभाविक राजनीति अधिकार ना दे तक मिसिल मिटिंग करते बाधा देवा हमें करो तो एक बार क्योंकि देखा गल जमार शिविर के अनुमति देवर पर क्यों जो महबूब बोलते फुल देवा से देखे नहीं कथाए को नृशंस घटना हो सारा बांगलेशे देखल विशाल विशाल मिशिल 
এবং সব এই জামার শিবির সারা দেশে করলেন সেখানে কিন্তু বিশৃঙ্খলা দেখে না এখন আজকে বিশেষ করে গতকাল যে ঘটনাটি আঠাশ তারিখ সাইদ হিসেবে রায়ের পরে এই ঘটনা ঘটলো আল্লামা দেলার হোসেন সাইদি আমি বলবো যে শুনি কি জামাতের লোক হিসাবে কিন্তু তিনি জামাতে উনিশশো সালে যোগদান করেছেন এর আগে কিন্তু তিনি জামাতের রাজনীতিতে ছিলেন না উনিশশো সাল পর্যন্ত উনি তিনি কোনো ছাত্র রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন না কাজেই যারা সাইদি সাহেবকে জানেন এবং মাহবুবাই নিশ্চয়ই জানেন এবং আমরাগুলি জানি সুতরাং সাইদি সাহেব জামাত ইসলামীর নেতার পরেও তার একটা সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু তার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে তাফসির কারক হিসাবে কোরআনের তাফসির কারক হিসাবে লাখ লাখ মানুষ ওনার মাহফিলে হাজির হতেন এটা কিন্তু একজন রিপোর্টার হিসাবে আমি নিজে দেখি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উনি একজন বিখ্যাত প্রখ্যাত তাফসিল কোরআন উনি করেন এটা সব জায়গায় স্বীকৃত এবং এই যে ওনার তাফসির কারক হিসাবে ওনার যে ইভেন কি অনেক আওয়ামী লীগের লোকও দেখছে ওনার ভক্ত পুলিশ অফিসার আছে সপ্রশাসনে আছে আপনি কর্মচারী বলে নিয়ম সর্বোচ্চ কিন্তু ওনার একটা সারা দেশে ভক্ত রয়েছে সাইদ হিসাবে এটা জামাতের বাইরে কিন্তু এখন আজকে হচ্ছে যে পুলিশ যেভাবে মাহবাই বললেন পাখির মতো গুলি করেছে আমরা তো ভাই মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা পাকিস্তানের মালে আন্দোলন করেছি ছাত্র আন্দোলন মাহবাই তো আমাদের সিনিয়র ছাত্র আন্দোলন হয়েছে তো এইভাবে পাকিস্তান বাহিনী কিন্তু পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করে সরাসরি সরাসরি প্রথম টিয়ার গ্যাস মারছে লাঠি চাষ করছে একেবারে কই আপনি তো আপনি আপনি তো আপনি যদি কেউ গুলি করে তাহলে আপনি পাল্টা গুলি করতে পারেন এখন পর্যন্ত কোনো পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো ঘটনায় প্রমাণ করতে পারে নাই যে তারা গুলিতে আহত হয়েছে মাহবাই কথাটা বুঝেন গুলিতে আহত হয়েছেন এমন কিন্তু প্রমাণ পুলিশ এখন পর্যন্ত করতে পারছে না তাহলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিল কোথায় সেই প্রশ্নটা এসে যায় তাহলে তিনি গুলি করছেন কেন এবং পাখির মতো গুলি করে যেভাবে মানুষকে নিয়ে নিয়ে একখানে জমা করছে আমরা কি আই এম এ জালিয়ে জাইলিয়েতে বাস করছি কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এদেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সা এইভাবে যে আপনি যে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে আমি অধিকারের একটি রিপোর্ট আপনাদেরকে যদি পড়ে শোনাই যে দেখেন অধিকার পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত যে রিপোর্টটি দিয়েছে মানে এটা মানে তিরি আঠাশ তারিখের আগের ঘটনা মাহ ভাই পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত তারা বলেছে যে গত এই কয় বছরে সাতশো পঁচাত্তর জন মানুষ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে তিরিশ জন এবং এই গত গত দুই দিনের ঘটনা যদি আরও অ্যাড করেন এই সংখ্যা প্রায় আটশো থেকে দাঁড়াবে আটশো ছাড়িয়ে যাবে তাহলে আটশো জন মানুষ চার বছরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যেই সরকার আমলে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন অপরদিকে আমাদের চিত্রটা কি মানুষ কীভাবে পাখির মতো গুলি দিয়ে মারা যায় আমি এতদিন এতটুকু বয়স হয়েছে এবং আমার সাংবাদিকতার জীবন এবং আমার মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ইত্যকার ঘটনা মিলে আমি আর কখনও এটা এইভাবে দেখিনি আজকে বিশ্বাস করতে অবাক লাগে যে এই পুলিশ এদেশে সাধারণ মানুষের টেকচে চলে যে এই পুলিশে যে জন্য আমরা গর্ববোধ করতে চাই যে এই পুলিশের জন্য আমাদের ইয়ে করতে প্রশাসন যতই বর্ডার দুঃখ আপনি যাকে হত্যা করছেন সে আপনার ভাই হতে পারে সে আপনার সন্তান হতে পারে সে আপনার আত্মীয় হতে পারে আপনার দেশের ভাই সন্তান আপনি তাকে পাখির মতো গুলি করেন হ্যান্ডকাপ পরিয়ে যখন যেটা মাহবুবে একটা চিত্র দেখেন হ্যান্ডকাপ পরা অবস্থায় একটি লোককে নির্মমভাবে যেখানে ইয়ে করা হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টানা হচ্ছে এবং টুপি অবস্থায় মানে মাথায় লাথি মারা হচ্ছে এগুলি কিসের আলামত হচ্ছে দেশে কাজেই এই যে অধিকারের যে আজকে যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট অনুসারে আমরা বলতে পারি যে একটি সরকারের দায়িত্বটা কি এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ন্যায় বিচার তো আমরা দেখলাম এই যে কীরকম ন্যায় বিচার হচ্ছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা মানুষের জানমাল রক্ষা করা আর সেই সরকারই যদি পুলিশ দ্বারা পাখির মতো মানুষ হত্যা করে এক দিনেই যদি ষাটজন হত্যার শিকার হয় তাহলে আমরা কি বলবো এটা কোথায় পাস করি আজকে সারা দেশে প্রত্যেকটি পরিবার দলমত নির্বিশেষে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে আজকে আতঙ্ক বিরাস করছে একটি লোকও স্বস্তিতে নেই আমি মনে করি যে এই পুলিশ সদস্য এই মানুষ হত্যা করছেন তার পরিবারও আজকে স্বস্তি নেই তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে স্বস্তি নেই কারণ তিনি কাকে হত্যা করছেন কোনো না কোনো মায়ের বুক খালি করছেন কোনো না কোনো বাপের সন্তানকে হত্যা করছেন কারো ভাইকে তিনি সন্তান করছেন হত্যা করছেন সেই পরিবারটি কি আত্মনাদ নেই তার কোনো অভিশাপ নেই এভাবে কি মানুষ হত্যা করা যায় পাখির মতো গুলি করা যায় মিছিল দেখলেই গুলি করতে হবে পাখির মতো মানুষ হত্যা করতে হবে এ কোন দেশে আমরা বাস করতেছি তার সাথে সাথে আমরা শুনতেছি যে বিভিন্নভাবে রা পুলিশের সদ্যাবলে রাজনীতি কর্মীজনক এখানে যোগ দেয় আমি সেটা জানি না কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত বিপক্ষ থেকে গুলিতে আহত হয়েছে এরকম কোনো ঘটনা কিন্তু পুলিশ এখন উপস্থাপন করতে পারে নাই আজকে তাই এই হত্যাযোগ্য বন্ধ করতে হবে এই হত্যাযোগ্য বন্ধ না করলে মানবাধিকার এদেশে বলে কোনো জিনিস থাকে না 
গণতন্ত্র তো নাই বললেই চলে কারণ গণতন্ত্র থাকলে মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার নিশ্চিত না করলে আপনি কি করে যাবেন আপনি কদিন আগে শুনলাম জামাত বিশুদ্ধ করে আরে বর্তমান সংসদ জামাতের দুজন সদস্য রয়েছেন আপনি বলেন জামাত নিষিদ্ধ কেন জামাত নিষিদ্ধ করুন আপনি কি কারণে অপরাধটা কি কেউ যদি যুদ্ধপরাধ করে থাকে যুদ্ধের কারণে যদি কারো যদি ইয়ে হয়ে থাকে সেটা আপনি করেন মহাপতি সে বলেছেন যে তিরিশ হাজার যে তিরিশটা কত হাজার তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার যে দালাল আইনে যে অ্যারেস্ট করেছিল সেই আইনও বর্তমানে যাদেরকে বিচার তাদের কারো নাম ছিল না মাহবাই যেখানে চিফ প্রসিকিউটর আছে তিনি নিজে সাক্ষী দিচ্ছেন এরপরে তার বড় সাক্ষীর দরকার নেই তাহলে আজকের এই বিচার তারপরও আমি এবং মাহবাই একমত আপনি ন্যায় বিচার করেন আন্তর্জাতিক মানের বিচার করেন এবং মাহবাই তো বলেছেন যে আন্তর্জাতিক আপনি জাতিসংঘের মাধ্যমে আপনি এই বিচার করেন ব্যবস্থা করেন আমরা সেটা মেনে নিব কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কাউকে অন্যায়ভাবে যদি শাস্তি দেওয়া হয় একটা অন্যায়ের শাস্তির মধ্য দিয়ে হাজারো অন্যায়ের শাস্তির প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এটা কিন্তু বুঝতে হবে আজকে যে আপনি মানবাধিকারের বিচার করছেন এই যে এতগুলি মানুষকে একদিনে হত্যা করলেন এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় এক দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে যাসদের হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে সেটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় নাই তা সিরাজ সিকদারকে যে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে সেটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় তাহলে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলি আপনি কিভাবে দেখবেন কাজী আজকে বিচারটা মানি তালগাছটা আমার এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এই অবস্থা থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসতে না পারি ন্যায় বিচার যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি মানবাধিকার যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি না করতে পারি মূল্যবোধ যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে আমরা শুধু শাহবাগ দিয়ে হলমার্ক কেলেঙ্কারি শেয়ারমার কেলেঙ্কারি ব্যাংক নুরতরাজ এবং পদ্মা সন্তু কেলেঙ্কারি সহ কুইক ডেন্টাল কেলেঙ্কারি সহ কোনো কেলেঙ্কারি ধামা চাপা দিয়ে আমরা পার পাবো না অধিকার তো দিয়েছে এবং মানব অধিকার লঙ্ঘন করেছে এটা তো গাজী সাহেব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সাংবাদিক উনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় ওনার কাজই তো হলে এগুলো সংগ্রহ করা দেখা তো আমি কিন্তু আশাবাদী শেষ একটি কথা বলতে চাই গাজী সাহেব যে সাক্ষী প্রমাণগুলোর কথা বলেছে আমারও সেটা দেখা সৌভাগ্য হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের ন্যায় বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল আমাদের আপিল বিভাগ সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে এটা আপিল হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ রাস্তার স্লোগান না শুনে এবং কারো মত বাদ না প্রচারূপে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া সাহেদি সাহেবের ন্যায় বিচার করবেন এবং বিচার পাবেন আর একটা কথা যেটা আমি বলতে চাই এ হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করেন হামলা করে মামলা করে নির্যাতন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না আসুন সর্বদলীয়ভাবে এক নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার পালা বদল করুন জোর করে ক্ষমতায় থাকা যায় না বাকসাল করেও ক্ষমতায় থাকতে কেউ পারেন না এবং ভবিষ্যতেও কেউ ক্ষমতা থাকতে পারবেন না প্রশাসনের নির্বাচন দিয়ে যদি কারো এই স্বপ্ন দেখে থাকেন সেই স্বপ্ন কিন্তু সফল হবে না পরিণীতি ভয়াবহ হবে আমি এই কথাই শুধু বলতে চাই আসুন গণতন্ত্রের পক্ষে আসুন আসুন মানবাধিকারের পক্ষে আসুন আসুন দেশটাকে বাঁচান আমরা সবাই তো বাংলাদেশি দেশটাকে বাঁচান আপনি বাঁচুন আমাদেরকে বাঁচতে দিন একটা সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান না উনি অনেক ন্যায় কথা বলে থাকেন তাকে অনেকটা যেন নীরব দেখা যাচ্ছে দর্শকের প্রশ্নটি এমন ছিল ওইটা যদি দেখেন মানবাধিকার সংস্থার যিনি কমিশনার আছেন আমি তো খুব লজ্জিত আপনার মনে আছে সিলেট জেলে উনি গেলেন উনি পরিদর্শন করতেন উনি মানবাধিকার সংস্থার 
মানবাধিকার কমিশনের কমিশনের প্রধান এবং আইন অনুযায়ী সমস্ত সংস্থা তাকে সহযোগিতা করবে তাকে সিলেট জেলখানা ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না রাস্তায় দাঁড়িয়ে উনি চলে আসলেন এই হলো আমাদের মানবাধিকার কমিশন এবং এখান থেকে আমরা কতটা প্রত্যাশা করতে পারি যে নিজের অধিকার দরজায় রাখতে পারে না এবং তিনি একটা প্রতিবাদও করলেন না ওখানে বসে মিডিয়াকে বক্তৃতা দিলেন তারপর ঢাকা এসে কোথায় ওহিন আজিল হলো তিনি চুপ করে গেলেন এইটা দিয়ে তো হবে না কোনো অধিকারী কোনো কমিশনই বাংলার জনগণকে দাবি রাখতে পারবে না গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হবে এবং গণতন্ত্রের জন্য কিন্তু আমরা বারবার রক্ত দিয়েছি হয়তো এই রক্ত প্রদেশ এই গণতন্ত্রের পথেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে তবে সংযত হন আসুন গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে আসুন মানব অধিকার আর লঙ্ঘন করবেন না আর আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভাইয়ের আমার তাকিয়ে দেখুন আপনাদের যারা এখন জেলখানায় আছেন তারা কিন্তু সর্বোচ্চ পদে ছিলেন অনেক শক্তিশালী আমরা অফিসার দেখেছি ঢাকার বুকে কোথায় তারা আপনাদেরও পরিণীতি আমি ভয় দেখাচ্ছি না আমি উপদেশ দিচ্ছি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে আপনারা সংযত হন কোন উস্কানিতে উস্কানিমূলক কাজ করে ভবিষ্যতে নিজের জীবনটাকেও ব্যর্থ করবেন না এবং জনগণের কাছেও ধিকৃত হবেন না যে আপনার যে জায়গাটা একটু আসতে চাই সেটা হলো এই যে আমাদের সম্প্রতি গণমাধ্যমের উপরে খুব বেশি হামলা হচ্ছে বিশেষ করে চিটাঙ্গা আমরা দেখলাম দিগন্ত টিভিকে পড়িয়ে দিল জ্বালিয়ে দিল আমার দেশে হামলা করলো সংগ্রামে হামলা করলো নয়া দিগন্ত হলো এখানে নয়া দিগন্ত অফিস চালিয়ে দিল এবং আমার দেশে অফিসে মাহমুদুর রহমানকে শাহবাগ থেকে বারবার হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এমন কি একজন সাংবাদিক নেতাও দেখলাম একদিন আগে তার বিরুদ্ধে কিছু অশোভন কথাবার্তা বললেন এবং প্রতিনিয়তই তাকে গ্রেপ্তারের জন্য স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন এবং তথ্যমন্ত্রী গতকালই বললেন যে আমরা কয়েকটি পত্রিকার বিরুদ্ধে নাম ধরে ব্যবস্থা নিচ্ছি এগুলি কৃষির সংকেত আজকে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে আপনাদের এই আপত্তিটা কেন ভিন্নমত পোষণের আপত্তি কেন যারা শুরু করে শাহবাগ দিয়া আর দিন শেষ করে শাহবাগ দিয়া কই আমরা তো তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না যাদের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা ফেস পৃষ্ঠা ভিতরী পৃষ্ঠা সামনের পৃষ্ঠা শুধু শাহবাগ আর শাহবাগ ও নাস্তিকবাদ নাস্তিকবাদ ছাড়া অন্য কিছু নাই আমরা তো অন্যরা তো সেটা প্রতিবাদ করছে না তাহলে যারা ভিন্নমত প্রকাশ করে তাদেরটা আপনারা প্রতিবাদ করছে কেন তাদেরকে আপনি জঙ্গি বলছেন কেন কারণ ভিন্নমত প্রকাশ তো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য আপনি গণতন্ত্রের কথা বলবেন ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনার আপত্তি থাকবে তাহলে আপনি কি গণতন্ত্রের মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন এটা তো হতে পারে না আমি মহাপুরুষের সাথে একমত একটি আহ্বান জানিয়ে দেশকে আমরা বারবার দুই ভাগে বিভক্ত করেছি আর নয় এই বিভক্তির হাত থেকে জাতিকে বাঁচা একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জাতিকে একটা জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাই আমি যদি বঙ্গবন্ধুর কথায় আসতে চাই তিনি কিন্তু সাধারণ ঘোষণা করেছিলেন এই কারণে তিনি জানতেন যে কি একটু ঐক্যবদ্ধ জাতি না হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় আজকে চল্লিশ বছর পরে এসে এ জাতি বিভক্তির জিজ্ঞাসায় যে আমরা খেলায় মেতে উঠেছি এই খেলায় কার স্বার্থ আসিল হচ্ছে এটাকে এক ভাববার জন্য আমি দেশবাসী সকলকে অনুরোধ জানাবো তার জ্যোতির উদ্দ উঠে থেকে আমরা চল্লিশ বছর পরে বিয়াল্লিশ বছরে আসুন দেশটাকে বাংলাদেশটাকে ভালোবাসি এই দেশটাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি আর জাতিকে বিভক্ত নয় আসুন সত্যিকারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করি পরমতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় আসুন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করি মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় ওই মখরুচক মানবাধিকার আমার পক্ষ বিচার মানি তাল গাছটা আমার এই ধরনের বিচার ব্যবস্থা দিয়ে আর যাই হোক দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না দেশে যদি প্রতিষ্ঠা হতে হয় তাহলে বিচার মানতে হবে তাল গাছ যার বাকি পড়ে সেটা মানতে হবে তাহলেই হবে বিচার ব্যবস্থা আর বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা হচ্ছেন এ দেশের মানুষের আসার শেষ বর্ষাস্থল আমি মাহবুবের কথা আমাদের হাতে আর সর্বোচ্চ এক মিনিট সেই কারণে আমি বলতে চাই আপনাদের কাছ থেকে যদি মানুষ ন্যায় বিচারটি না পায় তাহলে আর দাঁড়াবার কোনো জায়গা থাকে না বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যদি একবার অনাস্থার সৃষ্টি হয় মানুষের আর কিছু বাংলাদেশে বাকি থাকবে না সেই জায়গাটা যেন আমরা লক্ষ্য রাখি ধন্যবাদ স্যার এক বাক্যে দেশের স্বার্থে যদি কোনো উপদেশ আপনার থাকে একটিমাত্র উপদেশ আমাদের বিচার বিভাগকে তাদের শপথ অনুযায়ী বিবেক নিয়ে বিচার করতে হবে দল ও মত নির্বিশেষে ধন্যবাদ ধন্যবাদ
প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান পুনঃ প্রচার হবে আজ রাত 12:30টায় এবং আগামী কাল সকাল 9টা 5 মিনিটে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দিগন্তের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ